Salve a tutti ragazzi, amici del mare. Oggi vi parlerò degli effetti psicotropi, cioè effetti capaci di modificare proprio lo stato psicofisico di un individuo, che possono sopravvenire in seguito al consumo di un pesce che noi tutti pescatori conosciamo bene. Nome scientifico Sarpa Salpa, comunemente chiamato in italiano con il nome di Salpa, è in dialetto palermitano, quello della mia città, mangia racino. Ma conosciamo meglio da vicino il nostro bellissimo pesce. Questo è un esemplare di media taglia, direi anche piccolina, che mi ha regalato il mio pescivendolo di fiducia, dopo aver comprato un bellissimo totano che farà oggi arrostito alla brace. La salpa è un pesce che fa parte della famiglia degli sparidi, come appunto l'orata, il sarago, ha ah, infatti il corpo appiattito, come vedete, ai lati. E praticamente quando abbocca sui nostri ami non lo conosciamo bene perché ha una forza davvero incredibile, sprigiona una straordinaria potenza, e soprattutto se è appunto un esemplare di taglia. Ma anche un esemplare già di questa stazza lo sentiremo tirare molto forte sulle nostre canne. La salpa è presente in tutto il Mediterraneo, ma anche nell'Atlantico orientale, dal Golfo di Biscaia, che è quel golfo che c'è praticamente tra la Francia e la Spagna, fino al Sud Africa, quindi un po' in tutta anche la costa occidentale africana. È un pesce che vive soprattutto in branchi, anche se si può trovare anche da solo. E si, si mantiene soprattutto in acque molto basse vicino alla costa, infatti noi quando facciamo qualche immersione ci immergiamo subito nell'acqua possiamo incontrarne appunto dei branchi numerosi. La colorazione come vedete è argentea, è lungo i fianchi e è, ha il dorso leggermente grigio azzurro. Questi fianchi diciamo di colore argentato sono attraversati da circa 10, 12, 13 strisce eh, dorate che lo contraddistinguono dagli altri pesci, spesso per chi è poco esperto viene spacciato addirittura eh, per sarago eh, nei mercati diciamo, più popolari. Ovviamente eh, è molto meno nobile del sarago, a molta gente non piace l'odore che questo pesce emana e anche il sapore delle carni piuttosto deciso. Non a tutti piace, infatti è considerato un pesce molto povero che si può trovare nei mercati a pochi euro. Questo suo sapore particolare, questo suo odore, è dovuto al fatto che è un pesce totalmente erbivoro, almeno in età adulta. Quindi mangia alghe, alghe che spesso ovviamente vengono digerite nel suo stomaco e fermentando fanno questo odore Forte, a volte un po' nauseabondo. Infatti si consiglia di pulirlo subito e immediatamente dopo averlo pescato per evitare appunto che queste alghe continuino a fermentare ne impregnino ancora di più la carne. Gli esemplari più piccoli invece tendono anche a essere onnivori e mangiare anche piccoli crostacei, anellidi. A me è capitato di piccoli esemplari di salpa appunto che hanno abboccato sui miei ami quando ho innescato del gambero. È un ermafrodita proterandrico, cioè tutti gli esemplari di piccola taglia nascono prima maschi e poi crescendo via via diventano femmine. Ma torniamo adesso a parlare del, della sua capacità di poter produrre effetti simili a quelli dell'LSD, una droga psichedelica. Ebbene sì, stiamo parlando di ittioalleinotossismo, una parola complicata e comunque altro non vuol dire che un raro tipo di intossicazione alimentare contratta in seguito all'ingestione di pesce. La salpa è un, un pesce davvero che ha una storia millenaria, proprio per questa sua capacità di provocare allucinazioni. Perfino gli antichi romani lo usavano come una specie di droga ricreativa durante le cerimonie. Addirittura era un ingrediente base del cosiddetto garum, quella salsa fatta con 
interiore di pesce fermentate e marinate dentro alcuni contenitori che i romani spesso usavano per condire i propri, i propri piatti, i propri primi durante appunto queste feste, durante questi banchetti. E in lingua araba questo pesce è anche conosciuto come il pesce che causa i sogni. Così viene tradotto il suo nome appunto dalla lingua araba. E quindi un motivo ci sarà per chiamarsi così. Sembra che gli effetti allucinogeni che può provocare questo pesce siano dovuti al fatto che questo pesce si cibi di un'alga ormai che si sta diffondendo sempre più nel Mediterraneo, un'alga che praticamente è considerata un'alga assassina, capace di distruggere anche le vegetazioni diciamo aut aut autoctoni, come quelle del Mediterraneo appunto, la cosiddetta caulerpa taxifolia, appunto volgarmente chiamata alga assassina. È un'alga tropicale che si è introdotta nel Mediterraneo e lo sta infestando sempre di più e sembra che il mangiaracina ne vada a ghiotto. Al pesce non, non fa niente, alla salpa appunto non fa nulla. Ma sembra che le tossine di quest'alga si accumulino nella sua carne, soprattutto a livello della testa, e poi finiscono con l'intossicare l'uomo quando ne consuma appunto la carne. O forse ancora si pensa che ogni tanto la nostra salpa pizzica e strappa qualche pezzetto di Posedonia oceanica, sulle quali foglie possono esservi delle microalghe, le cosiddette dinoflagellate, conosciute anche come peridine, che sono alghe microscopiche, per lo più appunto unicellulari e flagellate, che rappresentano uno dei più importanti gruppi del fitoplancton marino e di cui appunto si nutrono i pesci, che comunque possono essere tossiche per l'uomo. Sulla causa della tossicità, quindi, delle carni di questo bellissimo sparide, sono state avanzate tante ipotesi, però ancora non si è trovata la risposta appunto definitiva. Si sa comunque in alcuni racconti di cronaca che abbia provocato delle vere e proprie allucinazioni ad alcune persone che se ne sono cibati, per esempio vicino alla costa azzurra, che ha provocato veri e propri incubi e allucinazioni a queste persone alcune ore dopo che lo avessero consumato. Io l'ho sempre mangiato, è un pesce tra l'altro che mi piace tantissimo, vado controcorrente, il suo sapore è deciso, è un sapore che a me piace molto, però ultimamente ci sono stato particolarmente attento dopo che ho saputo di questa sua particolarità ed effettivamente ho avuto anch'io qualche strano effetto, soprattutto di notte. Dopo averlo consumato ci sono stato attento e di notte anch'io ho avuto delle strane sensazioni. Quando ero in dormiveglio comunque sono andato a dormire. Ho sognato in maniera molto realistica di persone che erano dentro casa e mi sembrava di sentire dei rumori e poi ho avuto delle sensazioni molto strane come di sprofondare di botto nel materasso, delle sensazioni come di cadere nel vuoto. Tutta questa storia quindi ha un fondo di verità che ho anche vissuto diciamo in prima persona sulla mia pelle, proprio stando come dicevo attenti a a quello che mi è appunto successo dopo averlo consumato. Magari se non sapevo di tutti questi racconti avrei scambiato queste mie sensazioni un po' solo come degli incubi e invece ne ho potuto constatare la verità. Sembra infatti che con la cottura queste tossine non svaniscano e possono provocare questi strani effetti sulle persone.
che posso dirvi? Limitiamo nel consumo, io continuerò lo stesso a mangiarlo, mangerò anche questo stasera e poi vi racconterò se sono uscito magari un po' fuori di testa. Un abbraccio a tutti, alla prossima!